Na karibu kwenye makala haya ya Citizen Extra Siku ya leo kiwa na mie wenu swale studioni nikiwa na mgeni wangu Elias Mutuma ambaye ni wakili Tutasaidia na kuchanganua mawili matatu ya kisiasa Leo hii tutakuwa tukiangazia zaidi sana sana kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzo urais Iwapo kutakuwa na kesi kama hiyo Tutajaliana na wakili hapa kuweza kujua e, mtazamo wa maswala kama hayo Na pia tutaangazia mtihani wa kidato cha nne ambao E, matarisho yake yameanza hii leo kabla ya wanafunzi zaidi ya laki sita kuweza kufanya mtihani huo kuanzia hapo kesho na kukaribisha kwa sasa kuanzia sasa hadi hapo majira ya saa saba na moja kwa moja tunakwenda kwa kelora utenu akiwa huko katika mji wa kisumu e, kuweza kwanza kusikiza e, yale aliyosema waziri wa elimu dr fred matiani Welcome, sir. The two witnesses, the two principals, Bana Chairman. Chairman. Give it your best. That's all. Give it your best. Your best effort. And the Lord will bless you. So even if you forget everything I've said this morning, don't forget this. Honest, hard work. The reason why we are here, as, as you can see, um, all of us, the government is sufficiently mobilized is so that we do this as a team. Uh, November is a month when we focus on our children. Uh, and that's why all of us are involved and working with you to ensure that we help our children not just do the exams, but go over this very important stage in their lives uh, successfully. Na mwuyo ni waziri wa elimu Fredi Matiangi ya kiwa nazuru baadhi ya shule katika county ya Kericho mapema leo asubuhi kutazama matayarisho ya mtihani wa kidato cha nne ambao unaanza rasmi hapo kesho. Sasa tunakwenda kwa mwandishi wetu Laura Utieno akiwa katika mji wa Kisumu kuhusu matayarisho ya mtihani huo ya koje katika kaunti hiyo. Naam, asante sana babu. Na hapa katika kaunti ya Kisumu ma, uh, mtihani ulianza kwa masaa inayofaa na leo ikiwa ni siku ya ndovu kumla mwanawe wanafunzi walikuwa majitayarisha vilivyo ili kufanya mtihani wao wa kwanza ambao ilikuwa ni karatasi ya hisabati karatasi ya kwanza na tulikuwa katika shule ya upili ya wasichana ya Kisumu Girls ambapo tuliweza kuongea pia na mwalimu mkuu wa shule hiyo ambaye alitueleza kuwa uh, mtihani ulianza mida ya saa mbili hivi baada ya zile ma, yale makaratasi kufika shule ni humo mida ya kama saa moja moja hivi na huku walikuwa na maafisa watatu ambao walikuwa wanashika doria katika eneo hilo na hapa katika kaunti ya Kisumu ni eneo ambalo kidogo lilikuwa limekumbwa na kizungumkuti kuhusiana na maneno ya kisiasa na shule hiyo um, kilichofanya tuende katika shule hiyo ni kwamba ipo katikati ya mji ambapo kwa mara nyingi kukiwa na maandamano huwa kuna wale waandamanaji wanapitia eneo hilo lakini kama alivyotueleza mwalimu mkuu ni kwamba hali iko sawa na mwalimu mkuu huyo bado pia uh, Mary Akunja ambaye pia ndi, ni mku, mkubwa wa walimu wakuu wote katika uh, kaunti hii ya Kisumu alisema kuwa katika uh, maeneo yote saba eh, kulikuwa na hakuna hakuna tashushi yote na mtihani wenyewe ulianza kwa, uliweza kuanza kwa masaifa hayo na kwa sasa nadhani wanangoja uh, sin, uh, sasa wanafunzi tayari wako uh, katika ile examination room wakifanya karatasi ya kemia na hali ndivyo ilivyo katika kaunti ya Kisumu mitihani ya taifa ya shule ya upili imeanza kwa njia mwafaka babu Na huyo ni Laura Utieno kitupasha mambo yalivyo kuhusu matarisho ya mtihani wa KC unaitwa mtihani wa, dara, wa kidato cha 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 nne KCSE nilikuwa nakumbuka uh, mtihani wa darasa la nane ambao tulikuwa wiki mzima iliyopita tulikuwa tukijadili ndio maana ilikuwa imenejia KCPE na wakili mtuma uh, 
tuzungumzie kidogo swala hili la mtihani huu mtihani uliopita wa darasa la nane wiki iliyopita ulikwenda vizuri kweli tunatarajia na huu pia utakwenda vizuri kutokana na matarisho ambayo yamewekwa na hili swala la kusema kwamba mtihani uta, utasahihishwa kwa kutumia mashine badala mm -hmm. ya walimu mm -hmm. nafikiri ni swala ambalo linaweza ndio kurahisisha mambo ama ni kufanya mambo ya magumu zaidi kwa sababu wakati tunatumia mashine ikifanya makosa mm -hmm. inakuwa ni makosa ma, makubwa zaidi kuliko ya binadamu kweli yeah. uh, nafikiria kwamba tunaendelea ku, kujikimu ki teknolojia mm -hmm. sababu uh, nyakati za zamani ulikuwa ni manual mm -hmm. kila kitu mm -hmm. lakini uh, kama dunia tumeendelea kusonga mm -hmm banki tunafanya mitambo ambayo ni ya kiteknolojia mm. kwa kura siku hizi tunapiga kiteknolojia simu tunatumia ambazo zina kiteknolojia mm. kwa hivyo sioni kana kwamba kuna shida yote tukienda pia kusaisha mitiani kiteknolojia kiteknolojia no. lakini inahitaji uh, labda kufanya training ya kutosha wale ambao watasimamia mitiani mm. waweze kuwa wamepewa uh, knowledge ya kutosha ndio waweze kutumia zile machines E, kwa sababu uh, mashine nazo pia huwa zina makosa yake kwa sababu zinaundwa na binadamu. Kweli. Uh, iwapo kutatokea makosa ya kusahihishwa vibaya mm -hmm. mtihani huo huenda ukaathiri wanafunzi wengi na, na hakuna marudio nadhani ya kuweza kufanya tena mtihani huo. Natumai ya kwamba uh, wizara ya elimu itaweka ile ambayo tunaita ni backup mm -hmm. ama ni uh, kitu ambaye ni ya kurudi kwacho mm -hmm. kama mashine zitafanya kazi. kazi kama vile ambavyo tuko kwenye benki kama vile ambavyo tuko kwenye kwenye kura kuna backup ambayo lazima iwe mm. ndio mashine zitakapo faili tunarudia manual backup kwa hiyo mm. tuna matumaini kwamba mambo huenda yakawa mazuri kabisa tutazungumza tutawachana na mambo ya mtihani tutazungumza maswala ambayo sasa nafikia nagusa uh, uh, kila nyoyo za wa Kenya wote na haya ni maswala ya kesi ya kupinga matokeo ya uchaguzi kama tunafahamu kwamba siku ya mwisho ya kupeleka kesi kotini ni leo saa sita za usiku na kufikia sasa hatujaona uh, dalili yoyote ile ya uh, chama cha kisiasa lakini pia tuna taarifa kwamba kuna baadhi ya makundi ya kijamii ambayo yanatayarisha kwenda kotini kupinga kuchaguliwa kwa rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi wa tarehe sita. ili kupata mengi zaidi tunakwenda kwa mwandishi wetu Zuya Walter katika mak, uh, mahakama ya juu zaidi na asante sana babu na ni kweli tuko katika mahakama ya juu nchini ukipenda Supreme Court na tunatarajia vikundi kadhaa yasiyo ya kiserikali kuwasilisha kesi ya kupinga matokeo hayo ya kumchagua rais Uhuru Kenyatta vile vile tunaarifiwa kwamba aliyekuwa mbunge wa Kilome Aaron Mwao anaweza pia kuwasilisha kesi hiyo hii ikizingatiwa kwamba tayari tumepata taarifa kwamba kuna watu watatu ambao wame, wanataka kupinga matokeo ha, ma, hayo na mwendo wa saa tisa wataweza kuwasilisha kesi yao katika mahakama hii ya juu ikikumbuka kwamba mahakama hii wakati wote wakiweza kuwasilisha kesi hiyo basi mahakama ya juu itakuwa na si, wiki uh, mbili kuweza kutoa uamuzi wake katika kesi hiyo hii tunafaa ku, uh, ku, kusema kwamba yale matayarisho ya kuweza kum, uh, kumwapisha rais Uhuru Kenyatta kama rais wa nchi hii basi ataweza kusimamishwa kwa muda hadi wakati uamuzi utakapo tolewa na mahakama ya hii ya juu na ni kweli babu vile ulivyosema kwamba leo ndio siku ya mwisho kwa mtu yoyote yule ambaye anataka kupinga matokeo hayo uh, na kuna paka uh, hadi saa sita usiku kuweza kuwasilisha kesi hiyo baadhi ya zile taarifa ambazo tumeweza kupokea kutoka mawak kwa mawakili ambao wana, uh, wanatayarisha makaratasi katika kesi hiyo ni kwamba wanaweza wana wame weza kuandikisha uh, grounds ama kutaka zile tetesi ambazo watakuwa wana, wana, wanapinga wanatetea kesi yao ni kwamba wanataka wa, mahakama ya muwe ikiwa Uh, uchaguzi huo wa uh, urais uliweza kufanywa uh, kulingana na sheria kama ilivyoamuliwa na mahakama ya juu tarehe moja mwezi Septemba. Hizo tu ndo baadhi ya zile grounds ambazo uh, uh, hao watu watatu wataweza kuwasilisha katika kesi yao. Babu? Na umesema kwamba kuna baadhi ya wanasiasa kama vile uh, Harun uh, Mau ambaye na baadhi ya vikundi vingine vya kisiasa ambavyo vinatarajiwa Uh, kuwasilisha kesi mahakamani wamesema ni muda gani wanaweza kufika katika mahakama hiyo kuwasilisha kesi zao 
kulingana na zile ripoti ambayo tumepata katika kesi ambao watu watatu ambao tuna tunaarifiwa kwamba watafika tumeharifiwa kwamba watafika hapa mwendo wa saa tisa kuweza kuwasilisha kesi hiyo rasmi babu naam ni mwandishi wetu huyo zuri ya Walter kutoka mahakama ya juu ambapo tunatarajia kwamba baadhi ya makundi ya kisiasa na wanasiasa wataweza kuwasilisha kesi za kupinga kuchaguliwa kwa rais Uhuru Kenyatta kwenye uchaguzi wa tarehe 26 moja kwa moja sasa tunakwenda naam tu naam turudi studio <laughs> sawa turudi studio ambapo kama nilivyokufahamisha hapo awali nazungumza na wakili Elias Mutuma kuhusu masuala mbalimbali sasa tuzungumzie haya masuala ya ya, ya ya kesi ya kupinga matokeo ya urais hmm. eh, <coughs> makatani saa sita za usiku wa leo hmm ikiwa hivi vikundi vitakwenda kuwasilisha kesi katika huo muda ina maana rais hawezi kuapishwa kwa siku 14 zijazo tutasubiri tena na ikiwa hawatakwenda ndio kuapishwa kuta, kutaweza kufanyika kwa, kwa nini unafikiri wana NASA hawakuweza kujitokeza katika swala hili la kuwasilisha kesi za kupinga matokeo haya Asante swale. Kwanza diseme ya kwamba wakenya ni watu ambao ni watu wa kupenda dakika za mwisho. Kura zilitangazwa Jumatatu iliyopita. Leo ndiyo siku ya mwisho kabisa. Kumaanisha ya kwamba usipofanya leo umefungiwa. Sielewi ni kwa nini tumezujuweza ya kwamba lazima tunakuja dakika ya mwisho. Lakini kujibu swali lako ni kwa nini NASA hawaja onyesha ya kwamba wanahamu ya kwenda kutini. Kwa sababu mara kitu ya kwanza ni kwamba wao wenyewe hawako participate kwa kura ambazo zilipita itakuwa ni vigumu wewe kusema ya kwamba mimi sina imani na na huu uchaguzi na mimi sitajitokeza kwenda kufanya uchaguzi alafu pia ukuja upinge ule uchaguzi ni, ni kama kwa kupewa chakula unakataa kula alafu nasema kina chumvi nyingi na ukuweza kula wewe mwenyewe kile chakula kwa hivyo ni vizuri mtu ambaye alionja kile chakula aende kotini na sema ya kwamba tumekionja tumesikia kwamba si kitamu ama kina kasoro fulani kwa hivyo uh, kwamba NASA walisema kwamba hawata participate labda ni, ni kuwapatia ni, ni kusema kwamba sasa hawana pia imani pia na mahakama mm. hawawezi enda mahakamani tena lakini mbali na kwamba hawaku uh, hawaku participate kwenye uchaguzi huo mm -hmm. lakini pia wakiwa nje kwenye majukwaa ya kisiasa wanasema bado wanapinga matokeo hayo mm -hmm. na ndio maana inanishtua zaidi mm. kwa, kwa sababu eh, jambo ambalo lingekuwa la umuhimu la kufanya ni kuenda kuparticipate kwa ile uh, uchaguzi alafu ukisikia kwamba kuna mali ambapo imeenda kasoro mahakama iko tayari na imefunguliwa mm. unaenda unapinga uchaguzi kulingana na experience yako mm. katika ule uchaguzi mm. kweli Rais Uhuru Kenyatta na na, na Raila Odinga walikutana jana katika mm. uh, All Saints Cathedral mm -hmm. wakati wa sherehe zile za miaka mia moja ya kanisa la ASK mm -hmm. kila mmoja akazungumza kuhusu kuweza ku, kufanya mazungumzo mm -hmm. eh, ku, kuunda labda serikali ama kitu kama hicho <coughs> ni niki ni kinuku uh, Rais Kenyatta alisema kwamba tunasikia ujumbe wenu kwa wa kuwepo kwa mazungumzo mm -hmm. na nadhani kwamba uh, kila mmoja wenu hapa kanisani pia amesikia hiyo mm -hmm. statement ikawachwa hivyo mm -hmm. angalau alizungumza kwa Kiingereza yeah. uh, naye Raila akasema kwamba yuko tayari kufanya mazungumzo na rais mm -hmm. lakini mazungumzo hayo yatahusiana tu na marekebisho ya sheria za uchaguzi kwa hapa tunaona njia panda hii manake hakuna ambaye anasema mazungumzo lakini kuelekea njia moja. Niseme hivi, nilimsikia rais pia akiongea jana na pia nilimsikiza wakati alipewa cheti cha uchaguzi wa, cha kushinda uchaguzi akisema ya kwamba yeye yako tayari kuongea lakini ataongea baada ya process zote za kisheria kufuatiliwa kumaanisha ya kwamba akiapishwa kama rais ndiye ataweza kuongea. Mm. Na um, mheshimiwa Raila Odinga naye anasema tunaongea lakini tunaongea peke yake mambo ya uchaguzi. uchaguzi. Lakini nikiangalia tunaongeaje mambo ya uchaguzi wakati huu kwa sababu kama ni uchaguzi lazima ufanywe kwa mujibu wa kisheria mm. na katiba kwa sasa ime realize ya kwamba tumefanya uchaguzi wa kwanza umetupiliwa mbali mm. tumeambiwa na mahakama kuu endeni tena mfanye uchaguzi mm. uh, baada ya siku sitini na tumeenda tena tumefanya mm. uh, uchaguzi baada ya siku sitini kwa hivyo kama kuna maongezi yote ambayo tunapaswa kuongea tunapaswa tena kurudi kotini tena tupinge ule uchaguzi mahakama ikisema tunarudi sasa tunarudi kwa uchaguzi. kwa uchaguzi lakini mambo ya kuongea boardrooms ama kwa rallies sioni kama hiyo kweli inaambatana na kikatiba kwa sababu ni mambo ambayo itabidi turekebishe katiba mm. na sheria zingine mm. kama kuna mkataba ambao tutaafikiana mm. nje ya 
ya, ya koti. Ya, ya koti. Mm -hmm. Naam, tutarudi kuzungumza uh, zaidi kuhusu swala hilo na mengineyo. Mtazamaji hapa studioni nikiwa na wakile la Simutuma ambaye tunajaribu kuchambua mawili matatu kuhusiana na swala hili la kesi za kupinga uh, matokeo ya uchaguzi wa rais iwapo zitakuwepo. Kwa sasa naarifiwa kwamba tupate mapumziko mafupi kabla ya kurejea na taarifa zaidi za Citizen Extra.